Sa episode na to, magluluto tayong masarap na sarsyadong isda. We'll start sa preparation ng ating mga ingredients. Garlic, chopped. Onion, chopped. Ginger, cut into strips. Tomato, chopped. Fish. Ang ginamit ko pong fish dito ay hasa-hasa. Pwede rin tayong gumamit ng bangus o kaya tilapia. Egg, beaten. Fish sauce or patis. Water. Salt. Ang ginamit ko po dito ay Himalayan salt. Pwede rin tayong gumamit ng sea salt o rock salt. Pepper. Simulan po natin sa paggawa ng dalawang mababaw na cut sa dalawang side ng fish. Ito ay para madaling mag-penetrate yung init sa fish pag pinirito na natin siya. Siguraduhin natin huwag mag masyado malalim para Madaling i-flip yung fish later on. Next, nilagyan natin ang, ang salt ang both sides ng fish. Lagay lang natin. Tapos i natin siya para madaling ma-absorb ng fish yung, yung salt. Then, set aside natin to for about 10 minutes para ma-absorb ng fish yung lasa ng salt. Then, on a preheat pan, maglagay tayo ng mga 2 to 4 tablespoon ng mantika. Lagay na natin yung ating fish. Pag prito natin ng fish, siguraduhin natin na uh, huwag masyadong tostado. Kasi later may cooking procedure pa siya na sasama pa natin siya sa saute. Natin yung fish, tingnan natin yung kabila kung Ayan, tama lang ang dito niya. Flip na natin yung fish. Tignan natin yung kabilang side. Kung kailangan natin ng, ng assistance sa pag-flip, like gamit tayo ng sandok, ayos lang yun para hindi masira yung fish. Hanguin na natin. Lagay natin siya sa paper towel para madrain yung excess oil. Set aside muna natin siya. Then prepare tayo ng bagong pan. Dito tayo mag sosote o magigisa 
preheat natin at ilagay natin yung mantika mga 2 to 3 tablespoon ng mantika Kung may init na, lagay na natin yung garlic or bawang. Pinuna ko yung bawang kasi mas masarap yung may konting tusta yung bawang sa ating sote. Bali dito nga pala sa pagsusote, lagi kong inuuna yung bawang. Is pag inuna natin yung onion, chances are hindi, hindi magbabrown yung ating bawang or garlic. Pag may nakita kayong konting brown na dun sa ating bawang, pwede natin ilagay yung onion or sibuyas. Pag may part na transparent na yung ating sibuyas, pwede natin ilagay yung ginger o luya. Maganda may luya tayo dito kasi meron tayong fish para matanggal yung lansa ng fish. Then, isunod din natin yung kamatis or tomato. Mix-mix natin yung ating ingredients. Pag medyo lanta na yung ating tomato, mash natin siya para lumabas yung flavor ng kamatis. Isa kasi ito sa isa kasi ito sa magbibigay ng lasa sa ating sasyadong isda. Then we'll add water. Then, the beaten egg. Once na nilagay na natin yung beaten egg, mix natin siya consistently para hindi nagbuo-buo yung egg. Kasi pag pinabayaan natin siya, baka maging omelette yung ating sarsyado. So, i-mix natin siya. Consistently mix natin siya para hindi magbuo-buo yung egg. Lagay din tayo ng extra tubig kung kailangan. Kasi yung egg, mami, pag hindi natin hinalo, nag-expand siya. So, magdadagdag tayo ng additional tubig. Then we'll add the fish sauce or patis.
We'll add a little pepper, then mix again. Then, ilalagyan na natin yung sinet aside nating fish kanina. then takpan natin simmer natin for about 5 minutes tikman nga natin oh, okay na yung ating nilutong sarsado ah Patayin na natin yung apoy. Ready to serve na Ito na ang ating nilutong salsyadong isda. Para sa recipe na gusto yung i-feature ko sa mga susunod na episode, huwag lang kalimutang mag-comment at huwag din kalimutang mag-like at subscribe. Happy cooking!